，王一博同学，加油！不会摔的，事都要加油的。可<笑>爱<笑><笑> ，OK， 来，可以的。哇，帅，帅呀，太帅了吧！哇，哇，帅，可以呀、啊，可以，可以，可以，真正的卧底，比较随机的这个枪，可以，可以，可以，比较随机哈。我们就是拿这样，可能稳一点点吧。大家好，我是王一博，在维和防爆队中饰演杨真，谢谢。因为我负责打的部分比较少，可能追逐的部分比较多。呃，其实嗯，也是头一回体验，就是尽量真实的去做一些追逐戏的动作吧，然后背着、呃、全身的装备、枪械、啊、去做那些动作，呃，也是没体验过的，很难。很难，所以呃，有一些小小电影当中的细节哈、啊，就是一博在这个电影当中有一个，你是在装甲车里面攀着一根绳子，就是有从这边荡到另外一边那个戏。装甲车转，不是装甲车，是是,是,是什么车、呃？算是一从一个屋檐，然后掉到了一个平台上吧。哦，嗯，所以就是当时拍的时候，也是在就李导的这个指导下，你感受到他拍戏的风格了吗？因为，那个应该是一个算是长镜头。嗯，你要不仅到了屋檐下之后，你还要从那个呃，不仅到了平台上，你还要再下去。所以说，其实、嗯，呃，是没有办法做保护点的。嗯，啊、呃，所以就是真的，你要手死死的握住那个绳子，否否则你就自己掉下去了。嗯，所以是一种嗯，怎么说呢？又紧张，但是又又刺激的那种感觉。嗯，对于演员来说，我认为还是简单的是不屈服于暴徒吧。作为警察最后的底线，对，他有就哪怕是，在那么危险的情况下，也不希望自呃，还是希望保护自己的队友吧。他有没有在这个时刻会想到自己的父亲？因为他其实是有一个传承的情绪在里面的。嗯，很难说，我觉得可以想到，也可以不想到，因为在那么极具危险的情况下，其实情呃想的也会很复杂。嗯，我觉得在接触维和警察之前呢，确实也不是特别的了解。但接触之后，包括拍完戏之后，真的是知道他们其实是在，呃，最危险的边缘，接触离战争最近的一些人。他们常年在外，就像影片影片里所呈现的，不能回家过年，不能陪伴自己的父母，不能陪伴自己的家人。对，也希望大家能够在这五一期间能够去了解维和警察这群人，然后支持我们的电影。谢谢。好，来，王一博同学，也不用什么事都要加油的。<笑> OK， 来，可以的。可以可以可以可以可以，还是比较随机的这个枪。可以可以可以，比较随机哈。我们就是拿这样，就可能稳一点点吧。好，来，除夕。哟，哦。郑重把戏，来，华为。好，来四枪啊，四枪连发吗？好，就。咱就直接宣布吧，这边这边，好，我们宣布啊，汪一博战队赢了这一局，恭喜恭喜！这是游戏啊，莫哥哥你好帅呀，我超级超级喜欢喜欢你，这个电影实在太燃了，你和锦衣哥哥飘飘飘，打的快人真的太帅了。我,我也跟他们一样，可以做一个可以保护别人的一个人。<笑>给你们准备了花花礼物，给，可以送给你们吗？啊，这棒子，可以送给你们。
啊，可以，谢谢，谢谢，谢谢，可以，<笑>可以，可以。那你要送我们礼物是不是？我们掌声欢迎小朋友。啊，这送的是哇，太可，就递一下是吗？啊，来吧，哇，你你人人翻滚的那种快感，或者还是自己你喜欢的。<笑><好><笑>其实当下还是要去做表演的嘛，可能呃演完之后觉得哦，刚才还挺有趣的这样。谢谢谢谢谢谢那个老师，然后那个还是最后还是感谢一下我们主创团队吧，真的辛苦了一天了，感谢感谢，希望我们这个维和防暴队大卖，感谢谢谢大卖，最感谢的还是观众啊。哇希望王一博老师注意身体。可以是用自己的办法给你打 call， 像你演那个《长空之王》的时候，你在天空肆意飞翔，然后我在线下呢，朝那个航展女人做导航。<笑>你热烈的时候，你是个舞者，然后在台上闪闪发亮。我，我也报了个街舞班，但是后来这个体型差，其实也不太合适。<笑>然后没那个《追风者》，哎，你演一个金融家，然后一颗心，你发烫。我就学那研究炒股去，我绿得我心发慌。<笑>然后像这部《维和防暴队》，得看我这身衣服，我特意注册了一个骑手，这样您维护世界和平，我们都是蓝盔，我保护普通家庭。<笑>哇，你也是蓝盔骑士啊，行驶在城市中的蓝盔骑士。然后希望咱们维和同胞队票房大卖，然后最后希望世界和平。好、oh. ，谢谢。行，好，来，王一博同学，也不用什么事都要加油了。<笑>可以可以可以可以可以，还是比较。可以举起手的，你可以看一下，你可以看一下。啊、哎，我想问一下，换做你的脸，你会喜欢吗？<笑>好，谢谢一博老师。就是咱维和小队在里面跑得很快啊，就是体能非常好。然后我就是看我现在胖，但其实我也是国家二级运动员。哦，我想问一个问题啊，就是一个国家二级运动员，我在前面跑，我们小队的人在后面追，谁能第一个追到我？呃，一博不要这么看着我，你回答问题。<笑>不，回答，谁能谁能追到我第一个？我想问您现在做什么工作？这么能说？<笑>啊、我现在做的工作就是说话。<笑>所以你你你这个跑步挺快的是吗？对，我刚才说了嘛，工作是国家二级运动员，主要负责一个运动。哦。现在也在做跑步的运动。就是、对。哦。<笑>挺好，然后我差点说你跟我跑一个。<笑>所以所以谁能第一个追上我？这回答是会不会有坑？要不要不你你猜没有坑你猜我们谁第一个开枪？谁第一个开枪？谁第一个开枪都行。谁第一个开枪？观众永远跑得都比我们快哈、啊，我们都一直在追着观众的品味走，对吧？啊，首先我觉得你刚刚在电影里的表现非常的好，而且特别的帅。
然后，呃，因为我知道，就是现在年轻人因为工作都很累嘛，然后就开始养生什么的，呃，比如说像艾灸之类的，对身体都非常好。然后我知道一博老师平时工作肯定特别的忙，然后没有时间去养生馆，所以我想送一博老师一个艾灸条。那个工作人员，谢谢。哦、oh. ，对。然后送之前想问一下一博老师，你知道艾灸是什么吗？我我身体还行，目前还没有接触到。<笑>其实，哀你直接说啊，哀就是有我长发之地。哎<笑><笑>，请您说，你是不是自己也不好意思？哀<笑>就哀就是什么来着？哀就是我爱王一博老师。<笑>王姐，你的记忆只有七秒。就是刚入队的时候，你的眼神就是感觉好像一下子就认出来，开始有手了，战友的儿子的那种感觉。是啊，他问的是戏里，他问的是戏里。嗯，我说的也是戏里啊。对啊，是戏里。但是因为你不知道，我们刚刚在主厅的时候，我们见到了扮演小杨镇的演员。然后当时他演的时候，我我王一博那闲不住的手又把自己刚结痂的伤给抠破了，就是这一下抠破的吧，宝，用大拇指擦了一下，再一看，只好用大拇指按着伤口，给自己来了个反复按压止血，紧紧按住不放，反复抬起拇指查看成效，宝，咱可不行这样，之前一直抠手把手抠出倒刺也就算了，反正闲着也是闲着，正好把它给咬掉，下次咱们还是抠话筒或爆改大烟仔就好。好，来，王一博同学，也不用什么事都要加油了。<笑> OK， 来，可以的。先感谢一下那个我们的主创团队辛苦了，然后呃我也是头一次就是参加咱们这个京小薇的观影团的这边的活动，因为我嗯就是以前没有参加过这种活动，所以就是这次还是挺紧张的。我呢是想问一下，就是一博，呃，我刚才看咱们这个电影里边有那个装甲车翻滚的那个动作。然后呢？之前看《长空之王》的话，其实他那个开飞机也有很多翻滚的动作，还在网上看到了，就是说我们就比较喜欢这种体体感体验嘛。然后就是想问一下，您在就是拍摄这个过程当中，能分享一下您这个感受吗？翻滚的感受，对，装甲就是翻滚的那种快感，或者还是刺激你喜欢的。<笑><笑>其实当下还是要去做表演的嘛，可能啊、呃、演完之后觉得哦，刚才还挺有趣的，这样。谢谢谢谢谢谢老师，然后那个还是最后还是感谢一下我们主创团队吧，真的辛苦了一天了，感谢感谢，希望我们这个维和防爆队大卖，感谢、嗯、谢谢大卖大卖，最感谢的还是观众啊，陪我们等这么久啊，一直还在各个平台上关注着我们的进程，谢谢。好，还有哪位朋友？嗯、呃，对我有个问题，呃，首先谢谢各位主创，然后有个问题想问一下杜主席
李老师，对，呃，就是您之前在采访中有说比较喜欢那种勇敢、那个主动的这种性格的，可能会比较吸引您。想问一下，您在这个呃维和里面的这个角色，丁慧的这个角色，哪一点更吸引您一些？嗯。丁慧其实大家也可以看到，她是这部影片中为数不多，也是呃，就是在我们的这个呃维和警察里面是唯一的一个女性的警警察。呃，然后呢，我觉得女警她可能会呃多了一分细腻，呃和敏感，然后呃更能够可能更好的可以跟这个孩子打交道。然后，因为他也是这个联络官嘛，他是也是做这个翻译工作，在这个小队里面，所以他会经常跟这个孩子交流，然后去呃，甚至是帮助他们上一些课程啊，然后给一些生活上的呃关怀，包括我们整个小队也是。那么，嗯，丁慧这个角色，呃，我觉得就是他这种女性的这个视角。他会可能会有一些不一样，然后，但是他又是一个，他首先是一一名警察，呃，再是女性，所以我觉得这个呃，跟性别可能也没有那么太大的关系。他是呃，在履行他的职责，然后在他最后的这一刻，呃，他选择奋不顾身去救这个 Selina。我觉得那一刻，我觉得是非常，嗯，值得敬畏的一种敬佩的一种精神吧。呃，为了这个和平，然后因为他这个角色其实是有一个呃参考原型的，是我们的这个呃被牺牲的维和警察，呃呃何志宏同志。那么他当年也是呃在这个呃海地。也是做为一名联络官，然后他是在当地，其实做了非常成功的一个联络工作啊，也很受到当地的这个呃老百姓的爱戴。然后因为他也在那边，其实呃弘扬很多中国文化，把我们中国的文化带到了呃当地啊、呃，大家都很喜欢。然后还特别是孩子们，孩子们都叫他中国妈妈，甚至是。然后他有记日记的习惯嘛，然后，呃，他在他的日记里面写到说，嗯，于大千世界，我也许只是一根羽毛，但是，我也要用羽毛的方式，承载和平的心愿，这就是我觉得丁慧这个角色最想要，嗯、呃，表达和传递给观众的一种维护和平的精神吧。好的，谢谢。然后祝那个票房大卖，谢谢谢谢。谢谢。呃，其实楚西讲的特别好啊，因为我觉得我们呃讲到的只是一个故事，其实我们整个的创作过程当中，我们其实是看到了很多非常多维和警察以及他们家属的故事。所以其实你要真说我们的原型的话，我们每个人身后背后的站着很多的原型，我们都有很多的可以跟大家讲的。呃，我们真实的维和警察他们发生的事情，所以呢，我觉得大家也不要看这个角色只是一个角色而已，他、呃、是很多人的一个凝结和结合。所以我们会创造这个维和小队哈、啊，我觉得很有意思啊。你看队长啊，面冷心热，然后呢，杨震啊，一开始是一个呃，这个怎么说？很爱很刺耳头，呃，也很爱很爱挑战权威。然后后来他开始成长和变化和理解。然后像楚西演的充满着爱心和能量的，呃，这样一个女警察的角色。还有我们两位，像嘉诚，嗯、呃，华为，他们两个人性格上也很有特点。我觉得，其实，在一开始演的时候，我要问一下两位哈，嗯、呃，你们在一开始拿到这个角色的时候。呃，导演和监制，包括你们自己，给到这两个角色的设定是什么？就它代表的是哪一类？你看到过的维和警察的形象，它的特点是什么？嗯，先，对对，我觉得嘉诚比较好回答，因为你的特点很显性。是，就是特点就是很多特点。嗯，嗯，就是活泼，然后，呃，活跃气氛嘛。啊，就是能够在整个集体当中给大家营造一种很轻松、很愉快的一个氛围
，而不是这么的紧张或者是这么的呃，就是危险吧。对。哎，我觉得有一个可以很证明的特点，就是你会帮杨振写好检讨书，然后不不是不让他离职。我我觉得这是你性格上一个很大的一个。表现，所以说他跟杨震前期的半半小时，<笑>前半小时都到了。对对对，就是一颗踢不走的半小时，结果后来就先对吧，先走了。嗯，<笑>好，呃，也问一下华为哈，华为。呃，我觉得可能我在我这个角色身上看到的是，有很多刚毕业的这些警校的大学生，他们非常期待和憧憬能够去成为一名真正的警察，也是相同的年龄做了相同的呃，和我这个角色做了相同的事情。然后到了这个大环境以后，到了这个维和部队这个环境以后，其实也会面临很多他们嗯害怕，但是又必须要去。嗯，又勇又又必须要勇敢的去面对的事情，这就像他们成长的经历一样。然后还有很多的原因，就是一些不管是警察也好，还是各种的我们的，嗯，怎么说呢，兵哥哥吧，或者警察也好，他们回到就是完成任务以后，回到家里面去跟自己的父母，去跟自己的家乡的人，他们见到面的时候的那种东西，是可以去，呃。在影片中体现到了，嗯，就像有亲情的这一部分的设计哈。哎、嗯，然、啊、后我听过一个事说说现在好像在短视频里面，你真的被别人认为是真正的维和警察，有人是误以为你真的是在服兵役。我吗？对，然后还说说啊，现在警察颜值好高，都照这个标准卷起来。<笑><笑>我我当时看到的时候，我我想我都想回复这位网友，我说看我们电影吧，我们这演员演的也太真了哈。其实我觉得人民警察的形象就应。不是，就是，就是我们这种颜值还要往上再走的，对对对对对，嗯，对，我觉得我们不能说形象上不能说代表不，但是是接近于他们的，嗯嗯，更接近的，嗯，甚至他们是一定是高于我们的这个形象，嗯，写说说的好，说的好，说的好。<笑>呃，感觉出来了哈，这就是我们全员在服兵役的一个演员团体。刚刚周主播说了，说统计一下来，我们所有的演员在二十二部影视作品当中服过兵役，总体哈。所以也希望大家能够继续支持，让我们的演员能够投入到这样的创作当中。谢谢我们的观众，最感谢的是大家，谢谢你们。好，我我我非常喜欢这部电影，因为我觉得五一假期最值得推荐给大家的就是《维和同胞队》。为什么呢？因为我觉得在五一假期，你一定要看一部很向上、很有能量的，能够解除你疲劳，然后能够让你有很积极心心态面对生活的电影。《维和同胞队》就是一个最好的选择。所以最后呢，我们一直没有喊这个呃《维和同同胞队》票房大卖。最后我们在这一场的时候，我们跟大家一起来为我们电影加油打气一下，好不好？然后也希望大家呢能够在五一节。能够更多的去关注我们电影，也希望大家呢能够呃一起来感受这部电影给我们带来的一种冲击力和魅魅力。这样，我们请各位主创站起来哈，我们跟大家大合影的时候，一起来喊一下这个口号。谢谢大家，辛苦了，辛苦了。哎呦，谢谢！来，全体的观众哈，我们都站起来，来，都起立。<笑>来，我喊维和防暴队，各位一起喊票房大卖哈，为大家，呃，也为我们的电影加油打气。来，三二一，维和防暴队。谢谢大家，谢谢大家，祝大家五一节快乐！也希望大家继续支持我的电影儿，谢谢。